ಸಿಂಪಲ್ ವೇವಿ ಶಿಲ್ಪ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂತಹ ರೆಸಿಪಿ ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋ ಅಂತಹ ಹಪ್ಪಳ ಅಂದರೆ ಮುದ್ದೆ ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುದ್ದೆ ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಈ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಮೂರು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೆರಳಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಇದನ್ನು ಪೌಡ್ರು ಮಾಡಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಲೋಟದಷ್ಟು ನಾನು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಲೋಟ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಲೋಟದಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಹಾಕಿ ಈಗ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದು ಕದಡಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಂಟಿಲ್ದಂಗೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೆನೆಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗ ಹಸಿಮೆಣಸನ್ನ ಈ ಸೈಡು ಬೇಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಒಂದು ಆರು ಹಸಿಮೆಣಸಿಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಆರು ಹಸಿಮೆಣಸಿಕಾಯಿನ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ತುಂಬ ಖಾರ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕಡಿಮೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಖಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇದು ಬೆಂದಿದೆ ಸೊ ಈ ಬೆಂದಿರೋ ಅಂತಹ ಹಸಿಮೆಣಸಿಕಾಯಿನ ನಾನೀಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾಡಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಶುಂಠಿ ತುರಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಇಂಚಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಧನಿಯಾ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆನ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಜೀರಿಗೆನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ರುಬ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ನೋಡಿ ನಾನೀಗ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದು ಹಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಖಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ ನಾನೀಗ ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಲೋಟದಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಏನು ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಖಾರ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು ಎರಡು ಲೋಟ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಟ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹತ್ತತ್ರ ಒಂದು ಲೋಟ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಕುದಿತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನೆನೆಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋವಂತಹ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ನಾ ತುಂಬ ಹೊತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅದು ಕದಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನೀರು ಹಾಕಿ ನೆನೆಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಮಸಾಲೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಕುದಿಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಕೈಯಾಡ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಗಂಟಾಗುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಹತ್ತತ್ರ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಿಟ್ಟು ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ವಿಜಲ್ ಕೂಗಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೀರು ಹಾಕ್ದಲೇ ನಾವು ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಪ್ಪಳ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಹಪ್ಪಳ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಒಡೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗಂಟ ಕೂಡ ಹಾ ಆಗಬಾರ್ದು ಇದು ಬೆಂದಿರೋ ಅಂತಹ ಹಿಟ್ಟೇನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿ
ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ನಾನೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಟ್ಟೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಣ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಕೈಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಚ್ಕೊಳ್ತಾ ನಾತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀಟಾಗಿ ನಾತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಈಗ ಪೂರಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಕ್ಕೆ ಲಟ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಿಟ್ಟು ತೊಗೊಳ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಈ ಥರ ರೌಂಡಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಮಣೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟೇನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅದೇ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಸೊ ಹಿಟ್ಟಿಂದು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಹಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಮುಳುಗಿಸಿ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಇದನ್ನು ಉಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ಲಟ್ಟಣಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಲಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು ಲಟ್ಟಣಿಗೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಸವರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಲಟ್ಟ ಲಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಡಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಈಗ ಹಪ್ಪಳ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಒಣಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಸೈಜ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಈ ಥರ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಮುಚ್ಚುಳ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಥರ ಕೊರೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಹಪ್ಪಳ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಹಪ್ಪಳ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಣಗಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ನಾನೇನು ಕೊರೆದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಉಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಒಣಗಿಸಿರೋದು ಇದನ್ನು ನಾನೀಗ ಕಾದಿರೋ ಅಂತಹ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿತೀನಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದ್ದೆ ನಾನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಸುಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ನಾವು ತಿನ್ಬೋದು ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ನಾವು ತಿನ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹಪ್ಪಳನ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗ